அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் அலைல்ஸ் இந்த மல்டிபிள் அலைல்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா எதுக்காக இந்த மல்டிபிள் அலைல்ஸ் நாம் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா பொதுவாக எந்த ஒரு டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அது ஏன் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை படித்தீங்கன்னா அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ மல்டிபிள் அலிஸை ஏன் நம்ம படிக்கணும் இப்போ நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் இருக்குது சரியா இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் த மல்டிபிள் அலிஸ் சரியா ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டிபிள் அலிஸ் ஓகேங்களா இது போக இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது வெவ்வேறு ஆர்கானிசம்ஸில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிளட் குரூப்பிங் சரியா முதல்ல பிளட் குரூப்பிங் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிளட் குரூப்பிங்கில் வந்து ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் ஓ பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் குரூப்ஸ் அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது அதில் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக விட்டுருவோம் சரிங்களா அதுக்கு பேர் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் சம்மந்தமாக நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பேச வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் அலீல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ பி ஏபி ஓ இப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப் இருக்குது இல்லையா ஏ குரூப் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கா பி குரூப்னு ஒரு குரூப் இருக்கா அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கலாம் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக விட்டுருங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் ஏவும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் விட்டுருக்கேன் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஏ குரூப்பு பி குரூப்பு ஏபி அப்படியும் இருக்கும் அதில் வந்து ஏ ஒன் பி பாசிட்டிவ் ஏ டூ பி பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதையும் விட்டுருங்க நீங்கள் ஏபி குரூப் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஓ குரூப்பு அப்போ நாலு விதமான பிளட் குரூப் வந்து அங்கே இருக்குது சரிங்களா இந்த நான்கு விதமான குரூப் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சரியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் அந்த பிளட் குரூப் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது பொதுவாக இந்த ஏபி அதுக்கப்புறம் ஏபி அதுக்கப்புறம் ஓ இப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக நம்ம வந்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த பேஸிஸில் எந்த கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி நாம் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் சரியா ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே ஆர்பிசிக்குனுடைய சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜன் பொறுத்து அது என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜனை தன் மேல் வைத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளட் குரூப்பிங்கை வந்து பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா ஏவா பிஆ இப்போ ஏ ஆன்டிஜன் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவருக்கு ஏ குரூப்பு பி ஆன்டிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் பி குரூப்பு ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்குது பி ஆன்டிஜனும் இருக்குது அதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஏபி குரூப்பு எந்த ஆன்டிஜனுமே இல்லை அவரோட ஆர்பிசியில் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஓ குரூப்பு சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஏபி ஏபி ஓ இந்த மாதிரி நாலு டைப்பை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க என்ன பேசிஸில் பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் ஆன் டு த ஆர்பிசி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் பிரிச்சுருக்குறாங்க சரிங்களா அந்த கேரக்டரை வந்து எப்படி இது வந்து இந்த மல்டிபிள் அலீல்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி பிளட் குரூப்பிங் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதை யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஸோ கால் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த குரூப்பிங்கை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு என்ன ஜீன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ரைட்டா இப்போ நம்ம உடம்பில் மு இது நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு செல் எடுக்கிறோம் அந்த ஒரு செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ள குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் இருபத்தி மூன்று இணைகளாக இருக்கும் சரியா அந்த இருபத்தி மூன்று இணையில் ஒன்பதாவது குரோமோசோம் இருக்குல்ல அந்த ஒன்பதாவது குரோமோசோமில் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்கும் சரியா ஒன்பதாவது குரோமோசோமில் ஐ அப்படிங்கிற ஜீன் சரிங்களா எதுக்கு சார் அந்த ஜீனுக்கு வந்து ஐ அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா ஐசோ அகுல்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மையமாக வச்சு ஐயன்னு வச்சுருக்காங்க சரி ஐசோ அகுல்டினேஷன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏ குரூப்பில்
ஐடென்டிஃபை பண்ணுற பிளட் குரூப் வந்து என்ன குரூப் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆள் உடம்புக்குள்ளே டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஒன்பதாவது குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஐ அப்படிங்கிற ஜீன் இந்த ஜீன் எல்லா செல்லுலையும் இருக்குமா அப்படின்னா ஆமாம் எல்லா செல்லுலையும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக தானே அந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்குது சரிங்களா உடம்பில் எதாவது எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட் பிளட்டை நீங்கள் ஏற்றினாலும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து டவுன் ஆகிடுது இல்லையா அந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த அந்த அடுல்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி நடந்துருது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஐ அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சுருக்குறாங்க சரியா குரோமோசோம் நம்பர் ஒன்பதாவதில் ஐ அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து பிளட் குரூப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா ஒவ்வொரு ஜீனும் நிறைய கேரக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா அதே போல் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நிறைய ஜீன்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படும் சரியா நான் சொல்கிறது ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு நான் சொன்னதை திரும்பி போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்களா அதை பிடிச்சி நான் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா டைம் தான் நிறைய ஓடும் சரிங்களா பொதுவாக வீடியோஸ் பொறுத்தவரையில் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வீடியோ முடித்தோம் அப்படின்னா தான் பார்க்குறவங்க பொறுமை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக நான் முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஐசோ அகல்டினேஷன் சரியா ஸோ அதனுடைய ஜீனுக்கு பேர் ஐ அப்போ குரோமிசம் நம்பர் நைனில் அது இருக்குது ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சவர் கார்ல் ஆன்ஸ்டைனர் ஸோ இதில் இப்போ இதை தான் வந்து ஜீன் இப்போ மல்டிப்புள் அலீன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் படித்தோம் தனியாக வச்சுக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தனியாக நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அலீன்ஸ் என்ன என்னது சரியா ஸோ அப்போ எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டா அந்த ப்ராசஸை பற்றி இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்புள் அலீல்ஸ் அலீல்ஸ் என்றால் என்ன அலீல்கள் என்றால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ங்க குழப்பிக்கவே குழப்பிக்காதீங்க மெண்டலினுடைய ரிசர்ச்சில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி போட்டிங்களா அது வந்து டால் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சா டால் உயரம் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பினை அது கட்டுப்படுத்தியது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி சரியா அது என்னது ஒரு டீ போட்டால் என்ன ரெண்டு டீ எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஜீன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஒரு ஜீனுக்குள்ள கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ரெண்டு அலீல்கள் இருக்கின்றன சரியா டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி போட்டு ரவுண்டு போட்டிங்களா அதில் முதல் டி வந்து ஒரு அலில் இன்னொரு டி இன்னொரு அலில் அவ்வளோதான் இப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல எத்தனை அலில் இருக்கு ரெண்டு அலில் இருக்கு ஆனால் அது ஒரு ஜீன் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஜீனுக்குள்ள ரெண்டு அலில் இருக்கும் சரியா ஆனால் கேமிட்டுக்குள்ள ஒரு அலில் தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா அதான் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டுங்களா தனித்து பிரிதல் விதினா என்னது ஆக்சுவலா ரெண்டு அலில்கள் இருக்கிற இடத்துல கேமிட்டுகள் உருவாக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு அலிலாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு ஜீனுக்குள்ள இதுதான் தனித்து பிரிதல் விதி சரியா ஸோ அப்போ அந்த அலில்களினுடைய அலில்கள்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜீனுக்குள்ள ரெண்டு அலில் இருக்கும் அந்த ரெண்டு அலில் ஒரு பண்பை கட்டுப்படுத்தும் சரியா இப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடியது ஆனால் மல்டிபிள் அலில் அப்படி கிடையாது ஒன் ஜீன் பட் மெனி அலீல்ஸ் மோர் தேன் த்ரீ அலீல்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா மோர் தேன் த்ரீ அலீல்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு அப்படின்னாக்க சரியா மோர் தேன் த்ரீ அலீல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஏ ஜெயின் ஒரு ஜெயின்குள்ள மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட அலீல்கள் இருந்து அது ஒரு பண்பினை கட்டுப்படுத்தியது என்றால் அதுக்கு பேர் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ அந்த மல்டிபிள் அலீல்ஸ் வந்து எப்படி வேலை செய்து பிளட் குரூப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரில் அப்புமா ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ அலீல்ஸ் இன் எ ஜீன் ரைட்டா த்ரீ அலீல்ஸ் இன் எ ஜீன் இப்போ மல்டிபிள் அலீல்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு பிளட் அப்படிங்கிறது பிளட் குரூப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ பிளட் குரூப்பிங்க்கு வந்து என்ன ஜீன் கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னா ஒன்பதாவது நம்பர் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஐ அப்படிங்கிற ஜீன் இந்த ஐ அப்படிங்கிற ஜீனுக்குள்ள எத்தனை அலில்கள் இருக்குது அப்படின்னா மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட அலில்கள் அது மூன்று மூன்று எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் த்ரீ சரியா அதனால் இதை வந்து நாம் மல்டிபிள் அலில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இதில் ஐ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் ஐ பி அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் ஐ ஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் ரைட்டா இது இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐஏ ஐஏவாக இருக்
ஐஏவினுடைய பணி என்ன ஸோ அந்த ஐஏவினுடைய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறத நாம் பார்ப்போம் சரியா ஸோ அப்போ ஐஏ அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து எதுக்காக ஏ குரூப்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா ஐஏ குரூப் வந்து எந்த ஜீன் எந்த பண்பினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன் சரியா சும்மா நாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஏ ஆன்டிஜன் அப்படி சொல்லிட முடியாது சரியா ஏ ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொன்னால் அது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஏ ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே ஐஏ அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் என் அசிட்டல் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்பரைஸ் இந்த என்சைமுக்கு உண்டான ஜீன் தான் இந்த ஐஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்பரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம உருவாக்கக்கூடிய ஜீன் தான் ஐஏ சரியா இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேலக்டோசமைன் என் அசிட்டைல் கேலக்டோசமைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணும் சரியா ஆக்சுவலி வந்து இதில் தப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் வராது சரியா ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் வராது ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து இட் வில் ஆட் என் அசிட்டைல் கேலக்டோசமைன் வரைக்கும் தான் சரியா இட் இஸ் ஆடிங் த கேலக்டோசமைன் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிசி சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் அதாவது ஐஏ அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிறத உருவாக்குது அது என்ன பண்ணுது கேலக்டோசமைன் என் அசிட்டைல் கேலக்டோசமைன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அந்த ஆர்பிசி மேலே உட்கார வைக்கிது சர்ஃபேஸ் மேலே சரியா இப்போ இந்த ஐபி என்ன வேலையை பண்ணுது அப்படின்னாக்க ஐபி ப்ரொடியூசர்ஸ் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் அண்ட் ஆட் கேலக்டோஸ் சரிங்களா நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதை ஆக்சுவலாக வந்து ஐஏவும் ஐபியும் ஒரே மாதிரியான என்சைம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரைட்டா மேக்ஸிமம் இதில் இங்கே என் அசிட்டைல் இருக்குது இங்கே கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் சரிங்களா இங்கே என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் சரியா இங்கே வந்து கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸ் நல்லா இங்கே அப்போச்சு பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஐஏ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது கேலக்டோசமைன ஆட் பண்ணுது சரியா எரித்ரோசைட்ஸினுடைய சர்ஃபேஸ் மேலே ஐபி ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் இதே டைப் ஆஃப் கேலக்டோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரைஸை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது கேலக்டோஸை ஆட் பண்ணுது எது மேலே எரித்ரோசைட்ஸினுடைய செல் மேலே ரைட்டா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஓ அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து குரோமோசோம் நம்பர் நைனில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது எந்த என்சைமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது சரிங்களா அப்போ இட் வில் பி ஆன்டிஜன் ஃப்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த ஆர்பிசி அல்லது அந்த எரித்ரோசைட் மேலே எந்த ஆன்டிஜனுமே இருக்காது அப்படின்றத நீங்கள் முடிவுக்கு வாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜீன் வந்து எப்படி எப்படிலாம் என்னென்ன காம்பினேஷன்லலாம் வந்து ஒரு ஆளுக்குள்ளே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது சரியா இப்போ உங்களோட பிளட் குரூப் என்ன அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பி பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான காம்பினேஷன் உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது என்னென்ன காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அப்படின்னாக்க அவரோட உடம்பில் ஏ குரூப் உங்களுக்கு பி தானே சொன்னோம் நான் இல்லையா ஸோ பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னாக்க பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் விட்டுருங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஐபி ஐபி அப்படிங்கிற ரெண்டு அலியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பி பாசிட்டிவ் இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ அவரோட எரித்ரோசைட்டில் ஆன்டி ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது அங்கே சரிங்களா ஆன்டி ஏ அதாவது இந்த ஏ குரூப்பை தவிர்ப்பதற்கு உண்டான ஓகே ஏ குரூப்பை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அல்லது அதை டீநேச்சர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆன்டிஜன் தான் இந்த பி புரியுதா அதே போல தான் இங்கே மாற்றி வரும் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஆன்டி ஏ இருக்கிறது ஆன்டி ஏ அப்படின்னா ஏவுக்கு எதிரானது பி தான் ரைட்டா அது இருக்கும் சரியா ஐபி ஐபி அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனோ டைப் அவரோட உடம்புக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா டைப் பி பி பாசிட்டிவ் சாரி பி பிளட் குரூப் அங்கே இருக்குது சரியா அதே போல் ஐபிஐஓ இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அங்கே பி இருக்குது சார் இங்கே ஐபிஐஓ இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டுமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும்ல அப்படின்னா இந்த இடத்துல மென்டல் இன் பிரின்சிபிள் வந்து லைட்டாக வேலை செய்யுது டாமினன்ட் அண்ட் ரிசசிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ரிசசிவ் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் இட் இஸ் நாட் டாமினன்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஐபி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் த ஐஓ ஐஓ அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் டாமினன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எப்போதுமே
ஆனால் ஏ வந்துச்சு அப்படின்னா அது டாமினன்ட் ஓவர் த ஐபி சாரி ஐ ஜீரோ அதாவது ஐஓ ரைட்டா ஐபி இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ டாமினன்ட் ஓவர் ஐஓ ஐஏவும் ஐபியும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஆளோட உடம்புக்குள்ளே ஏபி பிளட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னா ஐஏ ஐபி ரெண்டுமே வந்து கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இந்த கோ டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு வீடியோவில் நம்ம பேசலாம் இந்த கோ டாமினன்ஸ் இங்கே நடக்குது ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்பில் அதில் இருக்குது இதில் நெய்தர் ஆன்டி ஏ நார் ஆன்டி பி ரெண்டுக்குமே அகேன்ஸ்டாக அது வேலை செய்யாது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு ஆளோட உடம்புக்குள்ள ஏ பிளட் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஐஏ ஐஏ அப்படிங்கிற ஜீன் இருக்கலாம் அல்லது ஐஏ ஐஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்கலாம் எந்த குரோமசோமில் ஒன்பதாவது குரோமசோமில் சரியா இன்கேஸ் ஒரு ஆளோட உடம்பு உள்ள பி பிளட் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவரோட ஜீன் வந்து ஐபி ஐபியாக இருக்கலாம் அல்லது ஐபி ஐஓவாக இருக்கலாம் சரியா இப்போ உங்கள் உடம்புக்குள்ள ஓகே என்ன பிளட்டு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதோட ஜீனோடைப் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்றைக்காவது போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா அதை இப்போ போட்டு பார்க்கலாமா எப்படி அப்படின்னா உங்களுடைய பிளட் குரூப் வந்து பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு காம்பினேஷன் உங்கள் உடம்புக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கரெக்டுங்களா சரியா ஸோ அப்போது அது ஐபி ஐஓவாக இருக்கலாம் அல்லது ஐபி ஐபியாக இருக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ உங்கள் ஜீனோடைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் உங்கள் அப்பாவோட ஜீனோடைப் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களோட அம்மாவோட ஜீனோடைப் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பிளட் குரூப் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா இன்கேஸ் ஓ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா ஓ பாசிட்டிவாக இருக்குது உங்கள் அப்பாவுக்கு ஓ பாசிட்டிவ் அம்மாவுக்கு பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஜீனோடைப்பு ஐபி ஐஓ எப்படி ப்ராபபிலிட்டி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா அதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு இது மாதிரி சார்ட்டு நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ ஒரு உங்களுடைய பிளட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா ரைட்டா உங்களுடைய பிளட் குரூப் ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா உங்களுடைய ஃபீமேல் உங்களுடைய மதர் இருக்காங்களே அவங்களுடைய ஃபீனோடைப்பு இப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அவங்களுக்கு ஏ குரூப்பு உங்களுடைய அப்பாவுக்கு வந்து ஏபி குரூப்பு சரியா அப்போ உங்களுடைய ஜீனோடைப்பு ஏபி பிளட் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஜீனோடைப் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இட் இஸ் ஐஏஐபி சிம்பிள் அதே போல் உங்களுடைய பிளட் குரூப் வந்து ஓ அப்படிங்கிற குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஐஓ ஐஓ அவ்வளோதான் உங்களுடைய ஜீனோடைப்பு இது எங்கேருந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த ரெண்டு பிளட் குரூப்புக்கும் வேலை சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏபி அப்படிங்கிற குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஜீனோடைப்பு பார்க்க தேவையில்லை ரைட்டா உங்களுடைய ஜீனோடைப் ஐஏ ஐபி தான் ஏன்னா அந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் இருக்குது வேறு எந்த காம்பினேஷனும் ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு பிளட் குரூப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணாது அதே போல் தான் ஓ அப்படிங்கிற குரூப்பும் அதுக்கு ஐஓ ஐஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் மட்டும்தான் அந்த சார்ட்டை பாருங்களா உங்களுக்கே தெரியும் ரைட்டா இந்த காம்பினேஷன் தான் இருக்குது ஓ பிளட் குரூப்னால் கண்டிப்பாக இந்த ஜீனோடைப் தான் இருந்தாகணும் ஐஓ ஐஓ அப்படிங்கிற ஜீனோடைப் தான் இருந்தாகணும் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து பியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அல்லது ஏவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய காம்பினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃப்ளோ சார்ட்டை தான் நான் போட போகிறேன் சரியா ஸோ அப்போ அதில் உங்களுடைய அம்மா வந்து ஏ குரூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய அப்பா வந்து ஏபி பிளட் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு டெரிவேஷன் வருது சரியா நார்மலாக மோனோஹைப்ரிட் கிராஸில் நாம் எப்படி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை போட்டு அதில் பன்னட் செக்கர் போர்டு போடுவோம் இல்லையா அந்த செக்கர் போர்டை போட்டு அழகாக நாம் காம்பினேஷனை எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜீனோடைப் இது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக வந்து ஏபியாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸினுடைய ஜீனோடைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறையை நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரியா உங்களுடைய ஜீனோடைப்பை நம்ம பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஐஏ ஐ ஐ அப்படிங்கிறது என்னது ஐ ஓவை தான் இங்கே ஐன்னு கொடுத்துருக்கு சரிங்களா ஐ ஓவை தான் ஐ நீங்க கொடுத்துருக்குது இது போக வேற காம்பினேஷனில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா ஐஏ ஐஏவாக இருக்கலாம் சரியா ஐயே ஐயாவாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏபி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புரிதுங்களா ஸோ அப்போ பேரண்ட்டுடைய ஜீனோடைப்பை இதில் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல் இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் ஓ பாசிட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே அப்பாவோடது பி பாசிட்டிவாக இருக்குது
அப்போ ஐஓவும் ஐஓவும் சேர்ந்த காம்பினேஷன் தான் நீங்கள் சரியா வேற காம்பினேஷன் ஃபார்ம் ஆகலை அந்த ஜென்ரேஷனில் சரியா அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன நிறைய ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது சரியா நாலு ப்ராபபிலிட்டியில் நீங்கள் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டியில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க புரிதுங்களா ஸோ அப்போ இப்போ இப்போ வந்து ஒரு பேபியினுடைய புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பேபியினுடைய பிளட் குரூப்பை வந்து நீங்கள் கணிக்க முடியும் சரியா பேரண்ட்ஸினுடைய பிளட் குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய ஜெனடிக் காம்பினேஷனை போட்டு இந்த பிளட் குரூப் வரலாம் இந்த பிளட் குரூப் வரலாம் அல்லது இந்த பிளட் குரூப் வரலாம் இந்த பிளட் குரூப் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா சரி இந்த கதையெல்லாம் எதுக்காக நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் பிளட் குரூப்பை கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாமே வந்து தேவையான ஒரு விஷயந்தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிளட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ மேட்சிங் இதெல்லாத்தையுமே நாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா சரி மல்டிபிள் அலீல்ஸுக்கும் இந்த இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்னேன் மல்டிபிள் அலீல்ஸுக்கும் பிளட் குரூப்பிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா மல்டிபிள் அலீல்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது மோர் ஒரு ஜீனில் மோர் தேன் த்ரீ அலீல்ஸ் அல்லது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் த்ரீ அலீல்ஸ் த்ரீ அலீல்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலிங் அ பர்டிகுலர் கேரக்டர் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அ ஜீன் ஒரு ஜீனுக்குள்ளே மூணு டைப் ஆஃப் அலீல்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த மூணு டைப் ஆஃப் அலீல்ஸும் ஒரே கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது தாங்க மல்டிபிள் அலீல்ஸ் சரிங்களா அலீல்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே போல் பிளட் குரூப்பிங் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதே போல் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது ஆக்சுவலி மல்டிபிள் அலீல்ஸையும் பிளட் குரூப்பையும் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுருந்துருக்கலாம் ரைட்டாக இதுக்கு மட்டும் தனியாக நான் இன்னொரு வீடியோ போட முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் இதையும் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ வாட் ஆர் த காம்பினேஷன் வில் பி ஃபார்ம் இன் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் அ பேபி ரைட்டா ஒரு பேபி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய பிளட் குரூப்பினுடைய காம்பினேஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் எக்ஸிபியூஷன் மூலமாக சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்